bu e, sisli beyin sendromu yaşıyorsak, bunun içindeysek bizim ne yapmamız gerekiyor? Ya da ne yapmamamız gerekiyor? Şimdi sisli beyin e, meselesinin araştırılmasında iyi bir aile hekimi, hatta bir genel pratisyen, hele bir daire uzmanı fevkalade işlev görebilir. Anlattığım belirtiler çok standart belirtiler. Evet. Bunlara bakarsanız var. Magnezyum ölçümü, poligastri ölçümü, B12 ölçümü. Bugün artık omega 3 indeksini bile erytrositin içinde, hücrenin içinde omega 3'ü bile tayin edebiliyoruz. Bedenin omega 3 eksikliğini anlayabilmek için. Ama bunların çoğun emin olun gerek yok. Yetenekli bir doktor, tecrübeli bir doktor daha sizinle veya evladınızla neyse görüştüğü anda siz de sisli beynin nedenini dahi tahmin edebilir ya da araştırmanın nereye doğru yönleneceğini belirleyebilir. Bunları yerine koyduğunuz zaman sisli beyin düzelir ama tabii ki burada gerektiği hmm. zaman psikolojik yardım almak, gerektiği zaman bir ruh sağlığı hekiminden yardım almak. Eğer muayenede herhangi bir kuşku varsa aile hekimi saptadı bunu veya pratisyen hekimi ya da dairci bir nörologla bu konuda işbirliği yapmak çok önemli ayrıntılar. Değil mi? Bir bütünsel bakma, bir yaklaşım. Bakmak lazım. Tabii bir takım çalışması gerekiyor ama tedavi sadece hapla vitaminle, minerallerle de düşünmeyin. Sisli beyniniz varsa yapacağınız en önemli şey hayatınıza daha ciddi bir şekilde egzersiz katmak olmalı. Evet. Bunu çok net biliyoruz. Sisli beynin çok enteresan ama son zamanlarda arka arkaya yayınlarda gösterildi ki bağırsağınızdaki mikrobiyotayla da ilişkisi var. Yani bağırsağınızdaki biyolojik denge bozulduğu zaman ki önümüzdeki programlardan birini evet. konuşacağız biyolojik dengeyi, evet. bağırsak biyolojisini yani bağırsaktaki o Mikrobiyom dediğimiz yapılanma, mikrobiyolojik evet. organ gücü değiştiği zaman onların ürettiği beyne toksik etki yapabilen bazı moleküller, metabolitler diyoruz onlara. Hı hı. O metabolitler nedeniyle de beyniniz sislenebiliyor. Ve kişinin sadece bağırsağındaki o disbiyozis adıyla basit özetlediğimiz biyolojik denge bozukluğunu iyileştirdiğiniz zaman bile kişinin Yüreği ferahlıyor, beyni açılıyor, uykusu düzeliyor, hayatla ilişkisi, evet, hayatla evet. ilişkisi yeniden pozitif dönüyor. Evet. Dolayısıyla sisli beyinde beslenmek önemli, sisli beyinde hipoglisemi var mı bakmanız lazım, hipoglisemi de sisli beyin yapar. Yani hipoglisemi nedir hocam? Şeker düşüklüğü, Hı. yani kan şeker dengesinin önemi sadece şeker yükseldiği zaman ortaya çıkmıyor. Şeker düştüğü zaman da ortaya çıkıyor çünkü, güzel bir soru sordun, beynimizin, Diğer evet. organlarımızdan, karaciğerimizden, böbreğimizden, dallarımızdan vesaire farkı evet. enerjisini üretirken beyin organ evet. olarak sadece ve sadece şekeri kullanabiliyor. Ve bu şekeri kullanırken insüline bağımlı değil, keyfine göre kullanıyor. Oksijenli şekeri yakıp enerji üretip çalışıyor. Evet. Beyin bir pil gibi düşünürsen, bir bilgisayar gibi düşün. Aynen öyle. Ee, o bilgisayarın elektrik fişine soktuğun zaman iki tane ucu var. Bunun bir evet. ucunda şeker var, bir ucunda oksijen var. Evet. Şekeri bulamadığı anda beyin anında aşağıya doğru inmeye başlar. Yani 120 voltluk bir beyin 60 voltta hatta 30 voltta bile iner. Yani şekeri olmayan bir beyin şekerin düşme hızıyla paralel bir şekilde uykuya Tabii. geçer. Sigortalarını yavaş yavaş gevşetir. Hatta bazen çok hızlı düştüyse birden bayılır. Hatta komaya gider. Buna hipoglisemi koması Hı. diyoruz. Ya da bazen böyle pat diye düştüğü zaman sigortası atar, saldırgan, öfkeli, kavgacı falan birisi haline gelir. Hipoglisemi de yine evet. mikrobiyom gibi başka bir programında konuşalım. Yine bir konu başlığı olabilecek kadar İnşallah. da önemli. Memnun